ఓం నమో వెంకటేశాయ మిమ్మల్ని ఎంతగానో ఆలరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి మన నిత్య జీవన విధానంలో ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో ఎంతోమంది ఋషులు మనకు తెలియజేశారు వాటిలో కొన్నింటిని ఈరోజు ఋషివాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం ఆనంద నళయ గోపుర సానంద విహార సర్వ జగదాధార నానా మునిగణ సన్నుత గాన విలోల అనంత గంభీర బల ఆనంద నళయవాసుడైనటువంటి దేవదేవుడు అత్యద్భుత లీలాభూతిని ప్రదర్శిస్తున్నటువంటి ఆ స్వామి యుగ యుగాలలోనూ చేసినటువంటి ఎన్నో దివ్య లీలా విశేషములు ఆ లీలా విశేషాలలో ఏ కొద్దిగా మనం సంస్మరించినా కానీ స్వల్పం అప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతో మహతో భయాత్ అన్నట్టుగా ఆ కొలదిగా స్మరించిన ఏకాగ్రతా బంధుల చిత్తవృత్తితో స్మరించడం వల్ల మనము ఆ దేవదేవుని యొక్క ప్రసన్నతను పొందగలుగుతాం ప్రసాద శిఖరారూఢ కురుణార్యో దిదృక్షయ వౌరుషు కుసుమై వర్షై ప్రేమ వ్రీడాస్మితే క్షణ వ్యాసమహర్షుల వారు భాగవతంలో చెప్పారు ఏమంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ద్వారకా నగరం నుండి హస్తినాపురానికి ఎప్పుడు వచ్చేశాడు కురుక్షేత్ర యుద్ధం ప్రారంభం కాకముందే పాండవుల పట్ల వ్యూహకర్తగా తాను ప్రణాళికలు రచించడానికి వచ్చాడు యుద్ధం పూర్తయింది తర్వాత సుముహూర్తం కోసం వేచి ధర్మరాజు గారికి పట్టాభిషేకం చేశారు అంటే అక్కడే కొన్ని మాసాలు ఉండిపోయాడు స్వామి హస్తినాపురంలో కొన్ని నెలలు అక్కడే ఉన్నాడు అప్పుడు హస్తినాపుర వాసులంతా కూడా ప్రతిరోజు శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క సందర్శన భాగ్యాన్ని సాక్షాత్కార భాగ్యాన్ని పొందుతున్నారు అలా ఎంతకాలం ఉంటాడు హస్తినాపురం నుంచి మళ్ళీ ద్వారకకు ప్రయాణమైనాడు స్వామి అలా ప్రయాణమైనప్పుడు హస్తినాపుర వాసులంతా కూడా చాలా విషాదాన్ని పొందారట అయ్యో ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్య మంగళమూర్తిని ప్రతిరోజు చూస్తున్నాం మనం ఇక్కడ దర్శించుకుంటున్నాము ఆ సాక్షాత్కార భాగ్యాన్ని పొందగలుగుతున్నాము కానీ ఆ దేవదేవుడు ఇక ద్వారకా నగరానికి వెళ్ళిపోతాడట ఎలాగా అని ఆ దేవదేవుడు రాచవీధిలో రథం అధిరోహించి బయలుదేరుతూ ఉంటే ప్రాసాద శిఖరారూఢ మిద్దెలపై మేడలపై తిన్నెలపై ఎక్కి చూచారట తరుణి యాదవరాజుగాడితడు వేదవ్యక్తుడై ఒక్కడై వరుసను లోకభవస్థితి ప్రళయము వర్తించుచున్నట్టి దుస్తర లీలారుతుడైన ఈశుడు ఇతరిని దర్శించి తిన్ పుణ్యభాసుల నినంచు నటించనొక్కతే మహాశుద్ధాంతరంగంబున కేవలం ఒక యాదవరాజు కాడు ఈ కృష్ణ భగవానుడు సమస్త బ్రహ్మాండ భాండాలను శాసిస్తున్నటువంటి దేవదేవుడు మన పుణ్యఫలం చేత ఇలా మనం చూడగలుగుతున్నామని అలా అనుకున్నారట రమణి దూరము పోయే కృష్ణు రథమున్ రాది ఇంకా వీక్షింప ఈ కమలాక్షన్ పొడగానలేని దినముల్ కల్పంబులైతోచు గేహములందుండగనే ఇలా పోయి పరిచర్యలు చేయుచున్ నెమ్మినుందము రమ్మాయనొక్క చంద్రముఖి కందర్పాసుగా భ్రాంతయ్యి ఒక చంద్రముఖి ఒక జీవనాయిక ఏమంటూ ఉందంటే ఇతర కాంతలతో అయ్యా మనం ఎందుకు ఇక్కడ ఉండాలి ఇక ఈ హస్తినాపురంలో ఎందుకు మనం కూడా ద్వారకా నగరానికి వెళ్ళి పరిచారకులుగా అయినా ఉంటూ ఆ దేవదేవుని సేవించే భాగ్యాన్ని పొందుదామా అని అడుగుతున్నారట అంటే శ్రీకృష్ణ స్పృహణీయమైనటువంటి భావన పరంపరలతో ఆ దేవదేవుని యొక్క సేవా భాగ్యంలో ఒక పారవస్యాన్ని పొందడానికి ఒక ఆనందాన్ని పొందడానికి పరమాత్మ సన్నిధి అంత గొప్పది ఆ సన్నిధి అదే భక్తులకు పెన్నిధి అలా భావించారు కాబట్టి ఆ హస్తినాపుర వాసులంతా కూడా కృష్ణ విరహాన్ని తట్టుకోలేక ఆ దేవదేవుని యొక్క స్మరణతో పొలగించిపోతూ ఉన్నారట హస్తినాపురం కూడా వదిలిపెట్టి ఆ ద్వారకే వెళ్ళి సేవ చేద్దామా అని కూడా అనుకుంటున్నారు వారు అని వ్యాసమహర్షుల వారు సంస్కృతిలో చెప్పినటువంటి అంశాలని పోతన్న గారు కూడా అద్భుతంగా ఆంధ్ర భాషలో సమస్త భక్తలోకానికి తెలిపారు పరమాత్మ స్వరూపమైన కాలంలో ఒక్కో మాసానికి ఒక్కో విశిష్టత ఉంది మనం పాల్గొన మాసంలో ఉన్నాం కనుక పాల్గొన మాస వైశిష్ట్యాన్ని కొంత తెలుసుకుందాం గో విప్రవేద సూర్యాగ్ని గంగా బిల్వ సువర్ణగా సాలగ్రామయీమహ్యం ఇందిరేష్టం ప్రయచ్చతు పాల్గొన మాసంలో శ్రీ లక్ష్మీ ఉపాసనం ఎంతో ప్రశస్తమైనటువంటిది ఈ ప్రశస్తమైన లక్ష్మీ ఉపాసనంలో భాగంగా అమ్మవారిని కీర్తించుకునేటువంటి ప్రయత్నంలో ఆ తల్లి ఎక్కడ ఎక్కడ ఉన్నది 
అనేటువంటి విషయం మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నది ఈ తల్లి ప్రత్యక్షంగా మనకు మన చుట్టూ కనబడేటువంటి కొన్ని ద్రవ్యాలలు కొంతమంది వ్యక్తులు మనకు గోచరిస్తుందట ఆ క్రమం ఇక్కడ చెప్తున్నారు గో ధేనువులందు గోవులందు లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది అందుకని ధేను ఉపాసనం ధేను పూజనం చేస్తే లక్ష్మీ ఉపాసనం అన్నారు అలాగే విప్ర అంటే వేదవిధులైన వేదాధ్యయనం చేసినటువంటి యజ్ఞకర్మ అనుష్ఠాన తత్పరులైనటువంటి విప్రులు ఎవరైతే ఉన్నారు ఆ విప్రులలో లక్ష్మీదే ఉంటుంది అందుకని వేదాధ్యాయులైనటువంటి పండితుల్ని కనుక మనం ఉపాసించినట్లయితే లక్ష్మీ అనుగ్రహాన్ని మనం పొందగలుగుతాం అదేవిధంగా వేదముల ఎందు లక్ష్మీదేవి స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకుని ఉంటుందట కారణం ఏంటంటే వేదస్వరూపుడు మహావిష్ణువు వేదస్వరూపుడైనటువంటి మహావిష్ణువు యొక్క తేజస్సు అమ్మవారి కనుక వేదములందు లక్ష్మి ఉన్నదన్నమాట అలాగే సూర్యుని ఎందు తేజస్వరూపుడిగా లక్ష్మీదేవి ఉన్నది సూర్యుడు నారాయణ స్వరూపం అందుకని నారాయణ స్వరూపమైన సూర్యునిలో అమ్మవారు ఉన్నది అలాగే అగ్ని ఎందు లక్ష్మీదేవి ఉన్నది అగ్ని కూడా శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క తత్వమే కనుక అక్కడ కూడా తేజస్వరూపుడిగా అమ్మవారు ఉంది అలాగే గంగానది అందు గంగానదిలో కూడా అమ్మవారు బిల్వ పత్రాలు ఎంతో శ్రేష్టమైనటువంటివి కనుక బిల్వ పత్రాలలో లక్ష్మీదేవి నివసిస్తూ ఉంటుందట అలాగే సువర్ణం బంగారంలో కూడా లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది అందుకనే మనం ఏ వస్తువుని దాచుకున్నా దాచుకోకపోయినా బంగారాన్ని దాచుకుంటూ ఉంటాము బంగారాన్ని లక్ష్మీదేవిగా మనం పూజిస్తూ ఉంటాం కారణం ఏంటంటే ఈ సువర్ణం అనేటువంటిది లక్ష్మీ స్థానం కనుక అలాగే సాలగ్రామమయి సాలగ్రామ శరలు ఏవైతే ఉన్నాయో గండకీ నదిలో లభించేటువంటి ఆ సాలగ్రామ శరలు అవన్నీ లక్ష్మీ స్వరూపాలు కనుక వీటినన్నింటినీ కూడా మనం సేకరించుకుని గృహంలో పెట్టుకుని వీటన్నింటినీ మనం పూజ చేయవచ్చు అదేవిధంగా ఈ విప్రాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో విప్రుడు సూర్యుడు అగ్ని వీటన్నిటి యొక్క సంవర్చనం కూడా మనకి లక్ష్మీ అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించేటువంటి విషయాలన్నమాట కనుక ఇటువంటి ఇందిరాదేవి మహ్యం నాకు ఇష్టం ప్రయచ్చదు నే కోరిన కోరికలని తీర్చుగాక అని మనం చక్కగా స్థుతి చేసుకోదగినటువంటి మాసం ఈ ఫాల్గుణ మాసం ఈరోజు తిథి వార నక్షత్రాల విషయాలను తెలుసుకుందాం ఈరోజు మార్చి ముప్పై అవుతుంది చాంద్రమాన విలంబినామ సంవత్సర ఉత్తరాయణ శిశురట్టువులు ఫాల్గుణ మాసంలు కృష్ణపక్షంలో దశమీ తిథి ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం శనివారం ఇక్కడ మనకు కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి తిథి దశమి కనుక యమ పూజనం చేసుకోవచ్చు యమ పూజనం వల్ల అకాల మృత్యు నివారణం జరుగుతుంది ఇది ఒక విషయం అదేవిధంగా వారం శనివారం కనుక శని సంబంధమైనటువంటి స్తోత్రాలను పఠించుకోవచ్చు కవచాలను పఠించుకోవచ్చు శని హృదయాన్ని పఠించుకోవచ్చు శని మంత్ర జపం చేసుకోవచ్చు దానివల్ల శని దోషాలన్నీ తొలగిపోతాయి అలాగే ఈరోజున మరొక విశేషం ఏంటంటే స్థానికంగా శ్రీనివాస మంగాపురంలో శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క పుష్పయాగానికి అంకురారోపణం ఈరోజు జరుగుతుంది ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించిన కొన్ని విశేషాలు ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరించిందాన్ని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.